Rahman Rahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are in great health. Okay, listeners, today I'm here with your nursery mathematics workbook, and today I'm going to teach you the new lesson of science. All right, so we are at page number 54, and in science, we are going to learn about non living things today. Tickets before that, mention today's date and day on the top. Today, you are going to learn about non living things. Okay, you have in your lecture living things about what living things are, what they do, what they eat, what they eat, what they move, what they move. Okay, so here you will learn about non-living things. Non-living things are what they do, 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 वो एक ही जगह पे रहती हैं एक ही जगह पे पड़ी रहती हैं मतलब वो ना मूव कर सकती है अपने अनलेस हम लोग खुद उस चीज को मूव ना करें वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकती नहीं मूव कर सकती उसमें कोई और जो है इस तरह की वो मूव करने की या बड़े होने की बढ़ने की जो है वो पावर या कोई इस तरह की एबिलिटी नहीं होती क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं तो ग्रो भी करते हैं मूव भी करते हैं ब्रीथ भी करते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स इस तरह के नहीं होते ठीक है नॉन लिविंग थिंग्स में कोई मूवमेंट नहीं होती कोई जान नहीं होती कोई इनकी ग्रोथ नहीं होती वो स्टिल होते हैं ठीक है सो टुडे यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स रिकॉग्नाइज एंड कलर द नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है आपके पास इस पेज पे डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं आपने इनको रिकॉग्नाइज करना है देन वी हैव टू कलर इन देम एज़ वेल सो यहां पे है टाइम फॉर पोम यहां पे क्या लिखा हुआ है इट्स नॉन लिविंग थिंग इट्स नॉन लिविंग थिंग आई नो व्हाई आई नो व्हाई इट स्टेज द सेम फॉरएवर इट कैन नॉट चेंज all right, so ये एक छोटी सी poem है जो कि non living things related है balloons के बारे में कि balloons जो हैं वो कह रहे हैं balloons जो हैं वो non living things हैं मुझे पता है क्यों मुझे पता है क्यों कह रहे हैं मुझे पता है जो balloons हैं वो non living things हैं और मुझे ये भी पता है कि वो क्यों हैं non living things वो इसलिए non living things हैं because ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे जब तक ये हैं ये ऐसे ही रहेंगे change नहीं हो सकते suppose अगर यहाँ पे एक red और orange balloon है तो वो red और orange ही रहेगा ऐसा नहीं होगा कि कल ये black हो जाएगा color change हो जाएगा या ये खुद बाखुद जो है वो कहीं चला जाएगा ऐसा नहीं है ठीक है बलून्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग है उनमें हम एयर जब भरते हैं तभी वो बड़े होते हैं वरना उनके एयर हम निकालते हैं एयर निकाल देते हैं मतलब जैसा हम उन्हें ट्रीट करते हैं जैसा हम चाहते हैं वो वैसे ही होते हैं बिकॉज़ वो नॉन लिविंग थिंग है ठीक है सो हियर वी आर हैविंग डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें हमारे पास है हाउस बलून्स मोटरसाइकिल कीज कैंडी एंड कंप्यूटर ठीक है दीस आर द नॉन लिविंग थिंग्स गिवन टू अस हमें क्या करना है वी हैव टू कलर देम ठीक है हमने नेम करके देखा अब हमें ना कलर करेंगे सो कलर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले है हाउस हाउस में आप कौन से कलर करेंगे मैं अपने हाउस को कलर करने जा रही हूँ इन येलो एंड रेड ठीक है मैं येलो एंड रेड कलर का अपना घर कलर करूँगी और जो इसके ऊपर स्मोक यहाँ से जो जा रहा है चिमनी में से इसको मैं कलर करूँगी स्मोक की कलर जिस तरह के जो थोड़ा सा ग्रेज ब्लैक है ठीक है ये देखें ये इसमें मैंने यहाँ पर कलरिंग की अब बाकी जो मैं इसका जो ये वाला जो शेड ऊपर अपर एरिया इसको मैं करूँगी रेड और मैं बाकी जो इसका ये वाला सारा पोर्शन है इसको मैं कर रही हूँ येलो तो आप भी अपनी कलरिंग कंप्लीट करें फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं ठीक है ओके आफ्टर हाउस वी आर हैविंग बलून्स अब हम बलून्स में कलर करेंगे मैं अपने एक बलून को ऑरेंज और दूसरे बलून को जो है वो पिंक कलर करूँगी इट्स अप टू योर चॉइस आप जो भी कलर चाहें आप अपना कर सकते हैं बलून्स बहुत कलरफुल होते हैं तो इट्स अप टू योर चॉइस कि आप अपने बलून्स में कौन से कलर करना पसंद करेंगे ठीक है ये देखें ये मैंने एक बलून अपना ऑरेंज और दूसरा बलून अब मैं अपना जो है वो पिंक कलर में करूँगी ओके नेक्स्ट आई एम हैविंग मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल में मैं जो है वो इसके टायर्स को करूँगी ब्लैक और कुछ इसका पोर्शन एरिया जो है ये जैसा ये इसके हैंडल्स वगैरह इनको मैं करूँगी ब्लैक और इसका जो रिमेनिंग एरिया है इसको मैं करूँगी रेड मैं इसकी जो सीट है इसको भी ब्लैक करूँगी ठीक है जिसपे बैठ के बाइक चलाया जाता है सीट इसको मैंने ब्लैक किया इसके मैं टायर्स को ब्लैक करूंगी और बाकी ये जिसकी यहाँ पे ये वाला एरिया इसको मैं रेड कर रही हूँ सो आप भी अपने कलरिंग कंप्लीट करें ताकि हम नेक्स्ट नॉन लिविंग थिंग की तरफ मूव करें ओके फ्रेंड्स तो बाइक डन है बस मैंने इसकी लाइट्स को छोड़ दिया लाइट्स में मैं इसकी ऑरेंज कलर कर रही हूँ आप भी ऑरेंज या येलो कलर की इसकी लाइट्स बना सकते हैं ठीक है सो इसकी लाइट्स को हम कलर कर रहे हैं ओके सो आफ्टर मोटर बाइक वी आर हैविंग कीज और मैं अपनी कीज को जो है वो ग्रेट सा कलर करती कर रही हूँ जो कि मेटल का कलर होता है ठीक है हम कीज पे कलरिंग करेंगे और हम अपनी दोनों कीज को जो है वो कलर टर्न करेंगे ग्रेजुअली कलरिंग आपकी नीच होनी चाहिए कलर आप बाहर नहीं निकालेंगे ठीक है अपनी बाउंड्री लाइन से 
जो भी आपकी चीज़ आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसकी बाउंड्री लाइन के अंदर ही आपने कलरिंग को जो है अपने डन करना है लाइक दिस सो अवर कीज़ आर डन ठीक है हमने अपनी कीज़ की कलरिंग डन कर ली है ओके सो आफ्टर कीज वी आर हैविंग अ कैंडी ठीक है कैंडी है कैंडी को हम आप लोग किसी भी टाइम कलर कर सकते हैं इट्स अपू योर चॉइस सो मैं अपनी कैंडी को जो है वो येलो कलर में कर रही हूँ येलो एंड पिंक करूँगी मैं इसको इसका मेरी जो सेंटर एरिया है मैं इसे येलो कर रही हूँ ठीक है इट्स अ कैंडी और कैंडी इज़ ऑल्सो आ नॉन लिविंग थिंग ये जितनी भी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट जिनमें हम कलरिंग कर रहे हैं दीज और आल ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि ना मूव कर सकते हैं ना भर सकते हैं ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं ठीक है तो ये है हमारी कैंडी उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर कंप्यूटर जो है वो मैं अपना सारा कंप्यूटर जो है वो ब्लैक कलर में करूँगी ठीक है और इसका कीबोर्ड भी मैं ब्लैक कलर में कर रही हूँ और बस मैं इसकी जो स्क्रीन होगी आई एम गोइंग टू कलर माई स्क्रीन इन लाइट ब्लू कलर के जिस पे हम जब ऑन करते हैं तो हमारी विंडोज़ वगैरह शो होती हैं हमारे जो भी हमने उसमें चीज़ें रखी हुई होती हैं सेफ्टी भी होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं सो मैं इसको ब्लैक कलर डन करके मैं इसकी स्क्रीन में हल्का सा सिर्फ स्काई ब्लू कलर का टच दूँगी जिसके अंदर हमारा जो भी हम जब ऑन करेंगे बच्चों चलते हुए तो वो इस तरह होता है तो वही अगर आप लोग बेटर ऑफ है तो वो फिर स्क्रीन भी इसकी जो है डार्क और ब्लैक होती है ठीक है सो वी हैव डन विद अवर नॉन लिविंग थिंग्स कलरिंग ठीक है हमने सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जितने भी थे हमने कलरिंग कर ली है सो माय डियर स्टूडेंट नॉन लिविंग थिंग्स इन ऑब्जेक्ट्स जो हैं थिंग्स जो हैं इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जैसे अगर हम बात करें अगर मैं इस पेंसिल की बात करूँ तो इस पेंसिल इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग ठीक है मैं अगर इस कैलेंडर की बात करूँ हेयर इज अ कैलेंडर ठीक है आप देख सकते हैं ये कैलेंडर जो है दिस इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग ये जो है ये अपनी जगह अपनी पोजीशन खुद से चेंज नहीं कर सकता अपना साइज़ नहीं इसका जो है वो बड़ा छोटा हो सकता है ये एज सच रहता है लेकिन इट्स अ नॉन लिविंग थिंग ठीक है इसी तरह हमारे पास स्केल है स्केल इज़ ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग फिर इसी तरह ये जो बुक है ठीक है जिस पर आप काम करें दिस बुक इट्स ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग ये कोई कभी ऐसा नहीं होगा कि बड़े बड़ी हो जाएगी या इसका ये मूव कर ले अपनी मर्जी से या ये खुली हुई तो खुद ब खुद बंद जो नो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग जितनी भी होती हैं उन चीज़ों को जो है वो हमारी हेल्प की जरूरत होती है मतलब हम हम अगर उन्हें मूव करेंगे तो वो मूव हो जाएंगे दबाई वो मूव नहीं हो सकते ठीक है दे आर सो मैनी थिंग्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं आप लोगों ने अपने अपने घर में अपने सराउंडिंग में तलाश करना है ताकि अगर कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो आप लोग ज़रूर उन लोगों को सॉर्ट आउट करें आप देखें ताकि आपको डिफरेंस पता चले लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का ठीक है नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्कशीट ये आपकी रिवियन एक्टिविटी है ठीक है क्योंकि आप नॉन लिविंग लिविंग थिंग दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं मैंशन डेट एंड डे ड्रॉ टू डेज वेदर ओके इसमें आपके पास क्या है कलर ऑल लिविंग थिंग्स एंड क्रॉस आउट ऑल नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है ओके यहाँ पे पहले टाइम फॉर पॉम है पहले हम इसे देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास कैट है ठीक है कैट के बारे में कह रहे हैं इट्स लिविंग इट्स लिविंग आई नो वाई आई नो वाई इट ईट्स ड्रिंक्स एंड ग्रो इट्स लाइफ ओके ये कह रहे हैं कि ये लिविंग है लिविंग थिंग है दैट मीन्स क्योंकि क्यों है उसे पता है ये क्यों है ये इसलिए लिविंग थिंग है क्योंकि ये खाती भी है ये पीती भी है बड़ी भी होती है और ये जिंदा भी है ठीक है आपने देखा ना पहले बेबी किटन होता है फिर वो ऐसे ऐसे ग्रो करता है खाता पीता तो बड़ा हो जाता है वो फिर एक बड़ी खैट बन जाता है बिल्ली बन जाता है सो so, ये लिविंग थिंग है ठीक है जो इस तरह जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं ह्यूमन बींग्स हैं एनिमल्स हैं वो जो है वो मूव भी कर सकते हैं ग्रो भी कर सकते हैं और खाते पीते भी हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए जो है फूड की जरूरत पड़ती है जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें किसी खाने पीने की नीड नहीं होती वो ना मूव कर सकते हैं ना वो बड़े हो सकते हैं वो बस स्टिल होते हैं ठीक है सो आर अभी ये जो आपकी वर्कशीट है इट्स अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग बॉथ आपने करना क्या है वी आर सपोज टू कलर ऑल द लिविंग थिंग्स अमंग दीज ऑब्जेक्ट और जो नॉन लिविंग थिंग है हम उन्हें क्रॉस आउट करेंगे सो so, पहले हम एक काम करते हैं पहले क्रॉस आउट कर लेते हैं फिर हम जो रिमेनिंग होगी हमें कलर कर लेंगे सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर खैट क्या आपके ख्याल में खैट लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है ये खैट इज अ लिविंग थिंग बिकॉज अभी ऊपर आपने पॉम भी पड़ी के खाती भी है पीती भी मूव भी करती है और बढ़ती भी है सो so, इसको हम क्रॉस आउट नहीं करेंगे देन कीज वट डू यू थिंक कीज जो है वो क्या मूव करती हैं क्या वो बड़ी होती हैं नो सो वी हैव टू क्रॉस दैम आउट दैट मीन्स कि ये क्या है दे आर नॉन लिविंग थिंग ठीक है कीज जो है नॉन लिविंग थिंग है देन बलून्स डू यू थिंक बलून्स आर लिविंग थिंग क्या ये बढ़ते हैं खाना पीना खाते हैं नो वंस अगेन क्रॉस दैम
एज अ लिविंग थिंग येस बिकॉज ट्री को पानी भी चाहिए होता है ट्री को सन रेस भी चाहिए होते हैं ट्री छोटा और प्लांट होता है फिर ऐसे सब ग्रो करते हैं वो ट्री बन जाता है फिर ट्री पे फल फ्लावर्स आते हैं फ्रूट्स आते हैं तो येस दिस इज अ लिविंग थिंग एंड देन कैंडी डू यू थिंक कैंडी इज अ लिविंग थिंग क्या ही खाती है पीती है क्या ये बड़ी हो जाती है कि रात को आपने कैंडी रखी तो वो छोटी थी बड़ी उठे तो सुबह बड़ी हो गई नहीं ना सो इट्स ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग सो वी हैव टू क्रॉस इट आउट ओके सो यहाँ पे इस पेज पे वी आर हैविंग थ्री नॉन लिविंग थिंग्स एंड थ्री लिविंग थिंग सो नॉन लिविंग थिंग्स तो हमने क्रॉस आउट कर दी नाउ वी आर सपोज टू कलर द लिविंग थिंग्स सबसे पहले हमारे पास है कैट सो हम एक काम करते हैं अपनी बिल्ली को अपनी कैट को ब्राउन कलर करते हैं ठीक है सो ड्रिंग योर ब्राउन कलर और कलर द कैट आप चाहें तो आप इसमें जो है वो ब्लैक कलर भी कर सकते हैं आप चाहें तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट या ब्राउन एंड वाइट अपने हिसाब से इसको शेड देके भी आप कलर कर सकते हैं सो so, ये हमारी है बिल्ली जो कि है लिविंग थिंग और ये क्या करती है ये इट इट ईट्स ड्रिंक्स मूव एंड ग्रो एंड इट्स अ लाइफ दैट्स वाई कैट इज़ अ लिविंग थिंग सो अवर कैट इज डन विद कलरिंग ये हमने कलर इसलिए किया बिकॉज ये हमारी जो है वो लिविंग थिंग थी ठीक है नेक्स्ट लिविंग थिंग वी आर हैविंग फिश जो कि एक छोटे से एकवेरियम में है सो हम अपनी दो फिश हैं दोनों को अलग अलग कलर करते हैं मैं एक फिश को करने लगी हूँ पिंक बिकॉज पिंक बहुत अच्छी लगती है मछली मुझे पिंक कलर की फिश बहुत पसंद है मैं पिंक कलर की फिश कर रही हूँ एक और दूसरी फिश जो है मैं अपने हिसाब से देखती हूँ कौन सी करनी है आपकी मर्जी आप जो सी मर्जी कलर कर लें फिश में इट्स अप टू योर चॉइस मैं दूसरी फिश को कर रही हूँ येलो थोड़ा सा येलो एंड थोड़ा सा मैं इसको जो है वो ऑरेंज का टच दूंगी ठीक है क्योंकि आपने देखे ना मछलियाँ आता उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाई हैं बहुत कलरफुल बहुत खूबसूरत खूबसूरत होती हैं कुछ तो इतनी मल्टी कलर की होती हैं सो so, ये मेरी ऑरेंज एंड येलो फिश अब मेरे पास है एकवेरियम एकवेरियम में मैं हल्का हल्का जो है वो ब्लू जो है कलर कर रही हूँ ताकि मेरा पानी का भी जो है वो लुक आ जाए कि पानी में है मछलियाँ ठीक है बिकॉज फिश लिव इन द वाटर ठीक है वो वहीं पर रहती हैं वहीं पर खाती पीती हैं वहीं पर सर्वाइव करती हैं ये मेरा ब्लू कलर डन हो गया हल्का हल्का मैं इसे शेड दिया ताकि पता चले कि पानी में है ठीक है आफ्टर डैट एक हमारा लिविंग थिंग रह गया दैट इज ट्री और ट्री का ट्रंक इज ऑफ ब्राउन कलर एज यू नो वेरी वेल सो हम अपने ट्रंक को करेंगे ब्राउन मैं नीचे से स्टार्ट करें इट्स ऑफ टू योर चेस आप चाहें तो आप इसे अपर एरिया इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से भी नीचे की तरफ ला सकते हैं नो वरीज बट एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपकी कलरिंग जो है वो आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाए ताकि आपका पेपर आपका काम क्लमजी ना हो ठीक है सो ऑलमोस्ट डन विद द कलरिंग एंड ट्रंक ऑफ द ट्री एंड ऑनली द ग्रीन एरिया इज लेफ्ट सो आई एम टेकिंग द ग्रीन कलर फॉर माय ग्रीन पार्ट ऑफ द ट्री सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग इन दिस वी आर कलरिंग द लिविंग थिंग्स ऑनली बिकॉज जो नॉन लिविंग थिंग्स थे उनको तो हमने ऑलरेडी जो है वो क्रॉस आउट कर दिया ठीक है हम कर रहे हैं ऑनली लिविंग थिंग्स में कलर जो कि हमारे पास यहाँ पे स्पेस पे ओनली थ्री थे हम रिपीट करते हैं कैट फिश एंड ट्री ऑल राइट सो माई डेट स्टूडेंट्स वी आर डन विद कलरिंग इन अवर लिविंग थिंग्स एंड वी हैव डन क्रॉसिंग आउट अवर नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल सो ये आपकी दोनों वर्कशीट्स हो गई नॉन लिविंग थिंग्स के हवाले से थी आपको पता चल गया कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद से मूव नहीं करती वो स्टिल होती हैं ना वो खाती हैं ना पीती हैं ना बड़ी होती हैं ठीक है और जबकि लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव भी करती हैं खाती भी हैं पीती भी हैं और बड़ी भी होती हैं उनको खाने के लिए जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए फूड और ड्रिंक की जरूरत होती है सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस यूनिट और राइट सो वी आर पेज नंबर एट इन रोमन और हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चन थे वो तो आपके लिविंग थिंग्स से थे तो क्वेश्चन नंबर नाइन है ऑनली जो कि आपका नॉन लिविंग थिंग्स रिलेटेड है सो हम इसको पढ़ते हैं कार मूव्स विद पेट्रोल देन वाई इट इज नॉट अ लिविंग थिंग आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि कार है ठीक है वो जो है वो मूव करती है ठीक है कार एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाती ना हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है हम कार पे बैठते हैं वो मूव भी करती है लेके भी जाती है बट कहते हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग है लिविंग थिंग नहीं है वो तो क्यों नहीं है वो लिविंग थिंग बिकॉज इट कैन नॉट ग्रो वो मूव तो कर रही है और वो मूव इसलिए कर रही है कि उसमें पेट्रोल डाला है और उसको चलाने वाला भी एक लिविंग थिंग है एक पर्सन है ठीक है अगर उसे बैठ के कोई चलाएगा तो खुद ब खुद तो नहीं चलेगी ना कोर्स पे बैठ के उसे चलाएंगे उसको देखेंगे हैंडल करेंगे कि उसका गियर कैसे लगाना है स्टेयरिंग कैसे मूव करना है सो ऑब्वियसली उसको चलाने वाला एक पर्सन है एक लिविंग थिंग है जो उसको हैंडल करके वो एक मशीन है उसमें पेट्रोल डाल
वो लिविंग थिंग नहीं है वो मूव तो कर रही है लेकिन वो मूव करे एक लिविंग थिंग की हेल्प से एक पेट्रोल एक उसमें एक चीज जा रही है उसकी हेल्प से बढ़ना अदरवाइज वो लिविंग थिंग नहीं है बिकॉज और सबसे बड़ी रीजन क्या है कि वो ग्रो नहीं करती ऐसा नहीं कि आज आपने छोटी कार रखी हुई है तो कल आपकी गाड़ी बड़ी हो जाएगी नो नॉट एट ऑल बिकॉज वो नॉन लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग स्टिल होती है ठीक है सो ये आपका जो है वो कंसेप्शनल क्वेश्चन था मतलब आपको इससे आइडिया हुआ कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव कर सकती हैं करती हैं बट उनको किसी ना किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है जबकि लिविंग थिंग्स जो हैं उन्हें मूव करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है ठीक है वो खुद से इंडिपेंडेंटली मूव भी कर सकती हैं